Det är en lag som faktiskt träffar bara .se, men den är tillämplig om det skulle komma flera toppdomäner som avser Sverige. Den, den skapades 2006, eller den trädde i kraft 2006. Och den innebär att P PTS, Post- och telestyrelsen, är vår tillsynsmyndighet. Vi står under tillsynet av dem. Och det innebär att de kontrollerar till viss del att vi sköter vår, vår verksamhet. Och I stora drag så kan man säga att lagen innehåller eh, krav på .se:s tekniska drift utav, av zonen och att, grundläggande krav på den tekniska driften. Helt enkelt. Det finns också krav på vad våra regler ska innehålla och att det ska vara utformat på ett öppet sätt och att det inte då ska diskriminera någon. Så det sätter regelverket i det stora för, för oss. Då. Och sen finns det regler på vad vårt register, vår databas ska innehålla för någonting om våra kunder. Vilken information som vi är tvungna att inhämta från, från kunderna. Och sen finns det faktiskt ett krav också i lagen på att vi ska ha ett alternativt tvistlösningsförfarande. Där vi ska kunna ha ett effektivt förfarande för att hantera då twister, enklare twister av domän. 2006 trädde då lagen i kraft. Så det innebär att vi hade ju vårt alternativa tvistlösningsförfarande redan innan lagen trädde i kraft. Så i praktiken innebar inte lagen någonting för det alternativa tvistlösningsförfarandet.